超暇なんですけど依頼一つも来ないだにいらっしゃいませんねこんなはずじゃなかったんだけどなきたきたこれは依頼人が来たに違いないよどんな難事件が待ち構えているのかワクワクが止まりませんないらっしゃいませダニーはい。探偵地下街のスクープ。第4章来ました。よ、うまくやってるかはい、こんにちは。カズボーです。妖怪ウォッチ、3、寿司ね。パート25です。前回、第3章終わりました。で、第4章そのまま来たので、とりあえず1話だけね。このパートだけ女の子でやってみたいと思います。次、男の子やります。まだ3章なんでね、あっちの方がね。よ、うまくやってるかなんだ、依頼人来たって思ったのに、おじさんか。テンション、だだ下がりだに。はあ、依頼人来ないかな。なんだ、そんなことを言っていいのかお主が心待ちにしとる依頼をわざわざ持ってきてやったというのに。マジっすか。やだな、おじさんてば。それを早く言ってくださいよ。調子いいやつだに。一体どんな依頼なんですかおとり捜査、回答との対決、それともそれとも。まあまあ落ち着くんだ。依頼の内容なら、白に伝えておる。あいつから聞いてくれ。いつの間にクエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。あ、またキークエストのパターンですね。ボウサ不思議探偵社には様々な探偵依頼が舞い込んでいきます。その、この依頼を受けて調査し解決する、それが探偵クエストです。依頼人からの探偵依頼は助手である私がまとめておきますね。依頼を引き受けたいときは、時には事務所でこの白にお声をかけてください。引き受けた依頼は妖怪パッドのクエストアプリで確認してくださいね。探偵クエストは、えーとね、矢印のナビでもできますし、目的の文章の切り替えもできますよ。ということでね、初めての探偵依頼を解決しよう。はい。クエスト。おはようございます。探偵依頼をご確認くださいませ。神々ですね、もう自分ね。これいきますよ。桜住宅街にいる依頼人の女の子が困っているようです。不思議探偵者初めての依頼、気を引き締めて参りましょう。キュートなリボンがもらえると。そういえばね、前回ね、なんかプリッティリングでしたっけあんなもらいましたね。はい、女の子が困ってるこれはほっとけないだにね。詳しい内容は桜住宅街にいる本人から聞くしかないようですね。よし、そうと決まれば急がなきゃ。行くよ、ウサピョン。ラジャダーに行こう。じゃあね、ちょっとプリッチーリングね。プリッティーリングか。これね。揚力が15。吐く。吐く揚力高いからこうしよう。ね、これで行きましょう。お、なんだ、鏡だ。ペローン、こちらは防災、福祉議、探偵者ですかおまたしても依頼お待ちしておりました。いえいえ、彼は依頼人ではありませんよ。私の友人、雲外卿です。雲外卿いやー、鏡なら間に合って。ペローン、私の能力は、私の能力はワープです。ただの鏡ではございません。ワープ来た。やっとワープ能力だ。これでいろんなとこ行けるんだ。ワープ、マジっすかこれからいろんな依頼を受けていくと、町と町の行き来も大変になるでしょう。そんな時に友人である彼,の彼らの力でワープができると便利かと思いまして。さすがハックン。人脈広い。どっかの小動物とは大違い。ダニ大違い。2回言うなダニ。ただ私、運外教の知り合いは2人しかいませんから、事務所の前とボッコさんの部屋2カ所だけワープとなりますけど。あ、そうなんだ。平気平気2カ所だけでもへちゃらだよ。準備はできてますよ。私を通ってあなたのお部屋までお帰りください。運外鏡を使って、ミソラケと防災不思議探偵者のワープができるようになった。え、もう帰れるのありがとう、ハックン、運外鏡。いざ、人生初ワープ。じゃ人生初ワープしましょう。青葉原家電街だって。青葉原に一瞬で来れるんですね。はい。でも、それでもいいですよね、かなりね、ペロン。待って、自宅に行ったら矢印。あ,あ、矢印は近いのか。なるほど。こっちの方が近いんですね。全部。おっほう、マジでワープできちゃったよ。いやー、生きてたらワープできる日も来るんだね。普通は来ないだに。よし、それじゃあ張り切って。張り切って。ダラダラしますか。依頼やれだに。依頼やりましょう。ガラガラっとね。なんで
ウサピョンはこっちより早くいるんだろうまあそれはいいとしてこれ今更気づきましたけどこの右上のウォッチが今 D って書いてるじゃないですかこれ D の妖怪がいるってことなんですね初めて知りましたねこれね E の妖怪これ D の妖怪九段だってはい仲間には入りませんでしたけど好物がお寿司らしいですね卵をあげたんですけど入りませんでしたね回復キャラみたいですけどねはいここ来ましたこんにちはなんかお困りのようですねミルクがね帰ってこないのミルクうちの白い猫ちゃん赤色の首輪してるのなるほどうーんミルクちゃんがよく行く場所ってどこかないつもうちの近くの公園をお散歩してるよなるほどね大丈夫私に任せて必ず見つけて連れてくるから本当お姉ちゃんありがとうはい近くの公園がどこにあるんでしょうかね猫か猫いたいいよね猫ってさ可愛くてさ私もどうせ相棒にするならこんなのより猫の妖怪が良かったなてめえこんなのとはなんだにはいはいめんごめんごそれじゃあまあパパッと見つけちゃおうかこの近くの公園ってことは三角公園かな行ってみるだに三角公園に行ってみるだに三角公園は上だにねよしじゃあ行ってみようよし着いた着いた三角公園に到着まあ横断歩道ね青にして渡ればいいんですけどね赤の場合は横から渡れば大丈夫なんでねそれじゃあ情報収集しますか公園にいる人に話を聞いてみるだにねはいじゃあ聞いてみましょう迷子の猫の情報を聞こうお姉ちゃんどうしたの白い猫うん知らない何か探してるのかい白い猫か白い猫は見かけてないよあの赤い首輪をつけた白猫見ませんでしたかあらその猫なら知ってるわよここよく散歩してる子でしょですですそういえば昨日大森神社で白猫を見たけどもしかしたらその子だったのかも神社ですねご協力ありがとうございますということで神社に行きます大森神社だって上だねはい大森神社に着きましたここ右行くとねまた何かあったりするんですけどねそれはいいでしょうまだねまあ前紹介したんですけどねはいまあなんか上これはいいのかな一回上行ってみようかこれ時間経ったらなんかまた怒ってあ怒ってますねサポートライフ7月号だってはい着きました神社に着いたけどここにも目撃者いるかな妖怪に聞いてみてもいいかもしれないだにねおおその発想はなかったウサピョンないサイデア妖怪なんかいるのかえー、っとじゃああいますねサーチサーチしてもわからないねここにいるんですねとりあえずこのおっさんに話そう白い猫を探しておるじゃとふむわしは見とらんなそれよりお主らにいい話があるのじゃ探し物が終わったらわしのところに来とくれいい話気になるダニが今は手がかりを探すダニ目撃者は人とは限らないダニ妖怪にも話しかけてみるダニよ妖怪がいないんだっつうのえーとこにもなんかいるけどあいたいたいたいたなんだこれダニこいつは妖怪絶好調ねえ君どっかで白猫見なかったっけ見かけなかった見なかったっけってどこに書いてあるのねなんか似てますよね文字ね見かけたよ白猫ほ,ほんとだにどこにいるかわかるだにかだんだん坂の河川敷の方に向かって歩いていくのを見かけたよおおほんとに目撃してるとは僕はいつでも絶好調だからね僕こ河川敷に急ぐだにそばにおっさんが話しかけろと言いましたよねこれはあ終わってからかこのイベント終わってからってことですねこのおじさんはうん白い猫を見なかったってほほどうじゃったかのよく覚えとらんのうんこのおじさんは手がかりを持ってなさそうだに目撃者は人に限らないだにあの妖怪ですねじゃあ下に行きましょうはい行く途中でね妖怪バクロバーっていう妖怪いましたね車の下にいますねこういうのねはい、調べましたけど、仲間入らないので、先行きたいと思います。ラーメンが好きらしいですね、暴露場。ラーメンコンビニに売って,売ってましたよね、確かね。はい、だんだん坂まで来ました。なので、まだ先らしいのでね
。お、なんか右に妖怪いますね。あそこちょっと行ってみましょう。この下に妖怪の、あれ、なんだろう。ちょっと行ってみます。まあ、ここなんですけどね。あ絶好調が言ってたのって、ここで間違いないよね。みー。あ、妖怪の方に行った。今のは確かに白猫だっただに。追いかけるだによ。あれだね。だんだんだか。この下の、あ、妖怪がいたところに行った。ちょっとたま。あの猫、日本足で立ってるよ。何か困りごとですにゃ誰だにお誰だにゃんぱつ先生だって。おなんかジバニャンみたいだね。にゃお俺っちはルローの教師にゃんぱつ先生ですにゃん。にゃんぱつ先生。あなんかだね。なんとか八先生みたいだね。にゃにゃにゃんにゃん。母はなるほど。彼女よりに染まりたいのですにゃん。いいですにゃん。まさしく青春です。青春ですにゃん。青春だって。えーとね。もうなめないね。こういう時にはこれを使うといいですにゃん。マイニャンアプリを手に入れた。マイニャンアプリこれでこの猫妖怪を黄身色に染めることができますにゃん。おー。あ、そうなんだ。マイニャンは自由に姿を変えられる君だけの猫妖怪ですにゃん。妖怪パートのマイニャンアプリからマイニャンクリエイトを選ぶんですにゃん。姿、色、声、種族、名前の5つをクリエイトできますにゃん。姿、形、模様、飾り、何でも自由に変えられますにゃん。マイニャンパーツを集めれば、組み合わせがぐっと広がるですにゃん。体の色をまとめて変えたいときは、色から変更すると便利ですにゃん。えー、っと、ちなみにマイニャンは特別にスキル技セットができますにゃん。新しいスキルや技は、ニャンパイ特訓で覚えられますにゃん。未熟なマイニャンには先輩のニャンパイの教育が必要ですにゃん。ニャンパイとは君が友達にしている他の猫妖怪たちのことですにゃん。ニャンパイ特訓をして能力アップやスキルや技の教育ができますにゃん。ニャンパイによって鍛える能力や教えるスキルや技が違いますにゃん。ただし、マイニャンの特訓はリアル時間で3時間かかりますにゃん。すぐに特訓を終わらせたいときには、すぐのビール Z を使えばいいですにゃん。能力を鍛えるのは5回までと決まっていますにゃん。もし気に入らなければ、能力リセットでやり直せますにゃん。リセットされるのは能力だけで、スキルや技は忘れられないですにゃん。人生はリセットできないですにゃんが、特訓ならリセットした放題ですにゃん。つまり、こういうことですにゃん。ああ、読みづらい。わかりましたかにゃん。何それ面白そう。この私にうってつけ。そしたらまず、名前をつけてあげるといいですにゃん。うーん、じゃあ、まっさらだから、まっさらにゃん。てめえ、ちょっと待つだに。適当すぎだに。えへへバレたまあ大丈夫大丈夫あとでちゃんと考え直すからそれでは俺っちは授業がありますから皆さんさよならですにゃんはいにゃんぱつ先生さよならうふふこのアプリで君を渡し色に染めてあげるねお友達になりましたねまっさらにゃんと友達になったこれでいいのかなにゃんアプリをもらったのはいいだにが探してた猫じゃなかっただにねおいたみーこの子だよウサピョン依頼人の探してた猫白い毛に赤い首は特徴もバッチリ一致してるだにやにゃん三角公園で知り合って今まで一緒に遊んでたそうだにそっかよしそれじゃみんなで一緒に帰ろうにゃんみーにゃおう。にゃん。あ、あれこいつ猫引き連れすぎだに。あ、バッチリ解決しました。
キュートなリボンねというあたりストーリーのロックが外れたということで、ね、これ先に進めるんでしょうねおそらくねよく頑張ったなわしからも褒美をやろうヌー第15個これ新作じゃないおおこれはヌーではありませんかヒューヒューおじさん分かってるよ喜んでもらえたようだなそれじゃあわしはこれで依頼完了だに楽勝だっただにうーんどうしました依頼ったって調子堂のおじさんが持ってきてくれた依頼じゃんそれってただのお手伝いというか探偵としてはどうかと思うわけですよ言われてみればそうだにでも肝心の依頼が来ないだに多分なんだけどさここに探偵事務所があるって気づいてもらえてないんだよね気づかれなきゃ依頼も来ないっていうかそういうものもあると思うわけですよそれは一理あるだにじゃあどうするだにふふふ気持ち悪いだにさっさと答えを言うだにバッチリ考えてあるんだなこれがじゃーん事務所のポスターポスターそれはいい考えだにこれを貼れば知名度アップ依頼人も来てくれるはず早速貼りに行くだにお待ちくださいなどうしたのポスターを貼るのであれば町の人の許可がいるかとそうなのじゃあまずは許可をもらいに行くだにどこに行けばいいだに公民館に行ってみてはどうでしょう詳しい人がいらっしゃると思いますよよし、公民館に出発。出発だに。ということでね。まあ結構時間来てしまったんですけど、ね、あの、持ち物で、あ、これだ。はい、ヌー第15号。まあ特に何もないのか。これ気になったんですね、ちょっとね。魔人の部屋の謎だって。謎の巨人。スーパーなゾンビの脅威。なんかまたありそうですね、これね。はい。ということでね、まあ、町の人の公民館にね、あの、許可もらいに行くんですけど、まあ、次回からね、男の子編で第4章まで進んだ後にまたこっちやりたいと思います。元男の辺、この辺ももうちょっとだと思いますのでね。ではご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。